हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक है स्नोबॉल अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ की अगर लेयर है अलग अलग लेयर्स हैं तो पहली जो ऊपरी सतह है अर्थ की उसे हम कहते हैं क्रस्ट अभी जो क्रस्ट है दो तरीके की हो सकती है एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी जो क्रस्ट है वो है ओशियनिक क्रस्ट मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का एक सरफेस है ये ओशियनिक सरफेस है फिर ऊपरी इस तरीके से ये लैंड एरिया है ये लैंड एरिया है और ये ओशियन है तो ओशियन की जो ऊपरी सतह है उसे हम कहेंगे ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट के ऊपर की मतलब जो लैंड एरिया की ऊपरी सतह है उसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो तरीके की क्रस्ट हो गई तो पहली लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट उसके नीचे अर्थ की जो दूसरी लेयर है उसको हम कहते हैं मैंटल और फिर उसके बाद जो तीसरी लेयर है उसे हम कहते हैं कोर ये तीन जो लेयर्स हैं जो कि अर्थ अर्थ में प्रेजेंट है अब कई टाइम से ये रिसर्च चल रही है कि कुछ एक जो डाउट है वो है कि कई कई जगहों पे जो क्रस्ट है वो मिसिंग है मतलब एक टाइप की क्रस्ट प्रेजेंट है और जस्ट उसके नीचे उसकी अपोजिट टाइप की जो क्रस्ट है वो प्रेजेंट है इसका मतलब कि बीच की जो क्रस्ट है वो कहाँ गई तो इसी पर अभी जो है रिसर्च हुई है और इस रिसर्च में एक नई थ्योरी सामने आई है जिसका नाम है स्नोबॉल अर्थ थ्योरी तो इस थ्योरी ने ये बताया है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये किस वजह से हो रही है सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जोग्राफी ऑप्शनल में भी स्नोबॉल अर्थ थ्योरी पूछा जा सकता है या फिर अगेन जियो के अंदर पूछा ही जा सकता है प्लस ये भी पॉसिबल है कि पूछा जा सकता है क्योंकि कई साल जो है पेपर भी बहुत टफ आए हैं और कई जगह कई बार पेपर इजी आए लेकिन कुछ इयर्स में जो जोग्राफी का ऑप्शनल है उसमें पेपर काफ़ी डिफिकल्ट भी आए हुए हैं मेनली जो लेटेस्ट रिसर्च है उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जियोमॉर्फोलॉजी में और क्लाइमेटोलॉजी में पूछे गए थे तो हमें वो नहीं पता होते तो इस वजह से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्नोबॉल अर्थ थ्योरी क्या है या फिर यह पूछा जा सकता है कि स्नोबॉल अर्थ थ्योरी जो है वो किस प्रकार से इस आस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रही तो अगेन जी में भी प्रश्न बन सकता है जो जोग्राफी जो सेक्शन है वहां भी प्रश्न बन सकता है और जो जोग्राफी ऑप्शनल है वहां भी ये प्रश्न बन सकता है सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माय डे सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन अगर प्रिलिम्स की बात करें कि किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है तो क्वेश्चन देखते हैं स्नोबॉल अर्थ थ्योरी इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना तो आपके पास ऑप्शन से अलग अलग मिसिंग ऑफ क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ पहला दूसरा मिसिंग ऑफ मेंटल लेयर ऑफ अर्थ बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबाउ तो कई बार हमें ऐसा लगता है कई बार जब हम प्रीलिम्स के प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हम सी करके आ जाते हैं बट कई जगह पर यह अप्लाई नहीं होता है बहुत जगहों पर अप्लाई भी हो जाता है कई जगहों पर नहीं भी होता है तो इस वजह से इस लेक्चर को हमें ध्यान से सुनना है और उसके बाद इस प्रश्न को अटैम्प्ट करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या होगा दूसरा अगर मेंस की बात करें मेंस में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है अगेन अगर हमने ये लेक्चर ध्यान से सुना तो इस प्रश्न को भी हम लिख सकते हैं तो एक्सप्लेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ तो ये टेन मार्क्स में अगर प्रश्न पूछा जाता है अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं प्रॉपरली फाइव सिक्स मार्क्स मिल सकते हैं सेवन मार्क्स मिल सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स उन्होंने ये फाउंड किया है या उन्होंने ये पता लगाया है कि जो मिसिंग क्रस्ट है मिसिंग क्रस्ट लेयर है अर्थ की उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उन्होंने कहा कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्नोबॉल अर्थ आगे डिस्कस करेंगे ये क्या है और मिसिंग क्रस्ट जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया आ, लेकिन थोड़ा डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे तो ये जो रिसर्च है ये पब्लिश भी हुई है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में यहाँ पे ये प्रोसीडिंग में जो है ये पब्लिश पब्लिश हुई है ये रिसर्च आ, अब क्या है कि अगर हम बात करें मिसिंग अर्थ जो ये मिसिंग क्रस्ट लेयर है इसका क्या मतलब हुआ इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जो अर्थ के साइंटिस्ट अर्थ साइंटिस्ट है अर्थ के साइंटिस्ट तो मतलब सारे साइंटिस्ट जो अर्थ में रहते हैं लेकिन अर्थ साइंटिस्ट मतलब जो अर्थ के ऊपर रिसर्च करते हैं तो जियोलॉजिस्ट जैसे हो गए तो ये जो अर्थ साइंटिस्ट हैं वो बहुत टाइम से ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या रीज़न है बिहाइंड व्हाट दे डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब एज अ मिसिंग क्रस्ट लेयर फॉर अ सेंचुरी ओवर अ सेंचुरी इन 1969 एक जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा कि 
ग्रैंड कैनियन में ग्रैंड कैनियन जो है जो कि अगेन यूएसए में लोकेटेड है वहाँ पे क्या उन्होंने देखा कि जो ऊपरी सतह है ग्रैंड कैनियन का उसमें जो रॉक है उसकी एज 540 साल है 540 मिलियन ईयर्स है 540 मिलियन ईयर्स वहीं अगर हम बात करें जो नीचे की जो सतह है इस क्रस्ट की मतलब इस रॉक की या इस सरफेस की जो नीचे की सतह है उसकी एज है एक बिलियन ईयर तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तो इसका ये मतलब हुआ कि बीच में कहाँ गया बीच में मतलब आपके पास एक लेयर है फाइव फोर्टी की और नीचे जस्ट जो है वन बिलियन ईयर्स है तो कहने का मतलब है कि बीच का जो क्रस्ट है वो कहाँ गई है ना ऊपरी सतह उसे हम क्रस्ट बोलते हैं तो अगर सेम क्रस्ट है सेम लेयर है तो एज भी सेम होनी चाहिए अगर वेरिएशन है तो हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार या कुछ और ज़्यादा ईयर्स का वेरिएशन हो सकता है क्योंकि देखिए जियोलॉजी में ये हज़ार दो हज़ार ईयर्स ना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जैसे अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो एज है कितने साल पहले ह्यूमन्स आए पृथ्वी में तो जियोलॉजी के लिए जो एज है जैसे हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार ईयर्स ये इतना मायने नहीं रखते ये भी बातें कैसे करेंगे फाइव फोर्टी मिलियन ईयर्स वन बिलियन ईयर्स जो हम शायद सोच के भी थोड़ा सा अचरज में आ जाए अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बात ये कही जा रही है कि जो लेयर है क्रस्ट की वो आ, उसका वेरिएशन बहुत देखने को मिल रहा है मतलब ऊपरी सतह में कुछ और एज है उसकी और नीचे की जो सतह है आ, उसकी एज कुछ और है आपने सुना भी होगा कार्बन फोर जो डेटिंग की जाती है उसका उपयोग करके जो भी जो ऐसे रॉक्स हैं इनकी एज का पता लगाया जा सकता है तो उसी का उपयोग करके इन्होंने एज का पता लगाया होगा अब यहाँ पे जो प्रश्न अगेन जो साइंटिस्ट हैं उनके मन में आता रहा अर्थ साइंटिस्ट के मन में आता रहा और ये सेम चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रैंड कैनियन में ही देखने को मिला है मतलब ग्रैंड कैनियन यूएसए में लोकेटेड है तो बट वहाँ 1869 में जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ देखी जो दूसरे अर्थ साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेम चीज़ ऑब्जर्व की दूसरी जगहों में भी अर्थ की दूसरी जगहों में भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की अब क्या है कि काफ़ी स्टडी हुई और कंक्लूड क्या किया गया दो थ्योरीज कंक्लूड की गई एक थ्योरी ये कहा गया कि ये मेनली हो सकता है कि जो सेडिमेंटेशन है सेडिमेंटेशन का ये मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है जिसकी एज वन बिलियन ईयर है और इसके ऊपर जो ये ऊपरी सतह है यहाँ पे डिपॉजिट होते गई नई चीज़ें जो है वो डिपॉजिट होती चली गई जो कण है वो डिपॉजिट होते चले गए इसलिए ये वेरिएशन हो दूसरा क्या कहा जा रहा है दूसरा ये कहा जा रहा है रैपिड इरोजन इवेंट कोई बहुत बड़ा हुआ होगा जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि आपके पास एक लेयर है फिर ये दूसरी लेयर है ये जो बीच की मिसिंग लेयर है इसका जो है इरोजन हो गया मतलब इरोजन का मतलब जो छ हो गया इसका पूरे तरीके से ये जो जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस वजह से इसका इरोजन हो गया और ये इधर से बीच से निकल गई और इन दोनों का मिलन हो गया तो कहने का ये मतलब है कि जो रिसर्च है वो ये जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है इन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है स्नोबॉल अर्थ ये मेनली आपको लेकर जा रही है टुवर्ड्स इरोजन इवेंट आ, मतलब कि सेडिमेंटेशन को इन्होंने नकार दिया पूरे तरीके से और उन्होंने कहा कि सेडिमेंटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है रादर इरोजन रिस्पॉन्सिबल है अब ये इरोजन के लिए ऐसा नहीं कि पानी की वजह से इरोजन हो रहा है विंड की वजह से इरोजन हो रहा है यहाँ जो इरोजन हो रहा है ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था ये इवेंट जैसे इनको इन्होंने बोला स्नोबॉल अर्थ ये एक ऐसी स्टेज थी जब अर्थ पूरे तरीके से जो आइस है उससे कवर थी हम कह सकते हैं आइस एज थी तो इस टाइम पे अर्थ का पूरा जो सरफेस है वो बर्फ से ढका हुआ था अब क्या हुआ कि जैसे इस टाइम पे जैसे ये कोई भी सरफेस है और ये जो भी सरफेस है अब ये पूरे तरीके से अगर बर्फ से ढकी हुई है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा इसकी मिल्टिंग होगी जब मिल्टिंग होगी तो बहुत बड़ा पोर्शन ये जो बर्फ़ है पिघल कर अपने साथ पिघला कर अपने साथ समुद्र में लेकर चली जाएगी तो मतलब कहने का मतलब है कि बर्फ है बर्फ है मतलब आइस है आइस के साथ ये कई सारी जो लेयर्स हैं ये मिली हुई हैं अब ये एक साथ हैं अब जब आइस की मेल्टिंग होगी जब आइस ये मेल्ट करेगा तो अपने साथ ये जो है ये लेयर को भी साथ लेकर चला जाएगा अब इसमें फिक्स नहीं होता है कि ऊपरी सतह को लेकर जा रहा है अपने साथ नीचे की सतह को लेकर जा रहा है ये बाय चांस हो सकता है तो उनका ये कहना है कि ये जो स्नोबॉल अर्थ टाइम था जब अर्थ पूरे तरीके से आइस से ढकी हुई थी इस टाइम के दौरान जो है ऐसा हुआ और ये भी देखने को मिला कि 
जैसे फॉर एग्जांपल जो कि प्रश्न भी उठाया जा रहा है कि कि अगर ठीक है अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जो बर्फ़ है वो बर्फ इन ऐसी बीच की जो लेयर्स हैं उनको लेकर समुद्र में चला गया अब ऐसा तो होना चाहिए कि अगर समुद्र में ऐसा है तो ये जो एज वेरिएशन है ये जो एज वेरिएशन है मतलब कि यहाँ एक 540 मिलियन है यहाँ एक वन बिलियन ईयर है तो ये बीच का जो है तो ऐसी कोई लेयर समुद्र में भी कभी ना कभी तो मिले मिले क्योंकि कई टा काफ़ी टाइम से जो है इस पर रिसर्च चल रही है तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि देखिए ऐसा नहीं कि वो समुद्र में चला गया अब वो ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि जो अर्थ है अर्थ अर्थ अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं तो क्योंकि ये प्लेट्स भी मूव कर रही हैं तो अब ये समुद्र से अर्थ के अंदर चला गया अब मतलब कहाँ चला गया पता नहीं लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि ये समुद्र में पहले बोले समुद्र में चला गया बर्फ बर्फ जो है जब पिघली तो अपने साथ समुद्र में ले गई और फिर क्योंकि ये प्लेट्स जो हैं जो समुद्र की जो प्लेट्स हैं अलग अलग वो सबडक्ट कर रही हैं इस प्रकार से ऐसे सबडक्ट करेंगी जैसे एक पिक्चर बना के देख लेते हैं इस प्रकार से ऐसे सबडक्ट करेंगी तो ये जो लेयर जैसे मान लीजिए ये कोई लेयर है तो ये लेयर क्योंकि सबडक्ट का मतलब होता है कि वो नीचे जा रही है ये एक लेयर है ये एक दूसरी लेयर है तो ये समुद्र समुद्र वाली लेयर है आ, प्लेट है तो ये प्लेट जब सबडक्ट इस प्रकार से करेगी तो अपने साथ इस लेयर को भी लेकर नीचे चली जाएगी तो उनका यह कहना है कि ये जो ग्रैंड कैनियन की जो मिसिंग लेयर है वो अब पृथ्वी के अंदर है मतलब वो मेंटल के पास लोकेटेड है ऐसा तो ये कहना है तो ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगेन इस चीज़ को रखा गया है अगेन बाद में और रिसर्च होगी कुछ और पॉइंट सामने आएंगे लेकिन अभी समझने के लिए ये पॉइंट सामने रखा गया है सो so, अगर हम प्रश्न अगर देखें तो स्नोबॉल अर्थ थ्योरी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना तो आंसर इसका ए होगा बी नहीं होगा दूसरी अगर बात करें कि एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ यहाँ पर आपको स्नोबॉल थ्योरी को ही स्नोबॉल अर्थ थ्योरी को थोड़ा सा बता देना है और थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं कि अर्थ जो है पूरे तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई थी फिर वो मेल्टिंग हुई फिर इरोजन इवेंट बहुत बड़ा हुआ और वो समुद्र में चला गया फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से बता दें कि प्लेट का मूवमेंट हुआ वो प्लेट जो है अपने साथ उस लेयर को धरती के अंदर लेकर चली गई तो इस प्रकार से आपको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए लिखना है अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट का भी उपयोग करके लिख सकते हैं सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो